ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വാ സർവീസ് ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊറാട്ട ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ് അതിനായിട്ട് ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഷാഫി ഉണ്ട് ഷാഫി ഷാഫിക്ക ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സിനാനും ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ജന്മനാൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ വിളയിലുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വണ്ടി വന്നു വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഒരു നൂറ് മീറ്ററെ വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കാനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നടന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല നിർബന്ധിച്ച് കയറ്റി അങ്ങനെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ ഇവർ വീഡിയോ കാണുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പറാണ് നിങ്ങൾ ചാനലൊക്കെ ഉഷാറാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ശരി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട് കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ടെന്ന് ഓരോ വീഡിയോയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഊബർക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒപ്പമായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു എന്താ പണിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പൊറാട്ട അടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ചോദിപ്പിച്ചതാണ് പൊറാട്ട അടിക്കാൻ യൂട്യൂബിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണത്താലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ സാധാരണ അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ ഇവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മക്കളല്ല മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാണ് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇവൻ്റെ താഴെയുള്ളവരാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ആംഗ്യ ഭാഷ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാലും മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് മോനെ ഇവിടെ വെച്ചത് അപ്പോൾ മോനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുക ആ ഓക്കെ ആ രണ്ട് മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണ്ട അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ പത്ത് പത്തര ആയി സമയം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ പൊറാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പോകാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം നമ്മളെ വീഡിയോ നമ്മളെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് വളരെ നന്ദി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് തന്നെ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഡാൽഡയുടെ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ഡാൽഡയുടെ നെയ്യ് ആവശ്യമുണ്ട് പാം ഓയിലാണ് ഇരുന്നൂറ് മില്ലിയുടെ പാക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പക്കാരം ഇത് ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമില്ല കാര്യമില്ല ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ആദ്യം തന്നെ മൈദ കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൈദ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇതിലൊരു നൂറ് ഗ്രാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തൊള്ളായിരം ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പക്കാരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഇനി രണ്ട് കോഴിമുട്ട പറഞ്ഞിരുന്നു അത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചോയിക്കാം ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് പിന്നെ വെള്ളം ഏറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നൂറ് ഗ്രാം പൊടി മൈദപ്പൊടി അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്നും കുറച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഫ്രണ്ട
ചൂടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മൈദ മാവ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഓയിലും നെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ടേബിളാണ് ഈ മാവിനെ അഞ്ചായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബോൾ രൂപത്തിൽ ഇതേപോലെ ഉരുട്ടി വെക്കുക അങ്ങനെ ആറ് ബോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നെയ്യും ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കവറിലുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മൈദപ്പൊടിയാണ് ഇനി ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് പൊടി ഇതിലേക്ക് വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പൊടി ആകുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ചപ്പാത്തി കോൽ വേണം ചപ്പാത്തി കോൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവിടെ പറയുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടി വെക്കുക ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി കയ്യൊന്ന് ഓയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇവിടെ ടേബിളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ മൈദവാവിനെ ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി കോൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പരത്തി വലുതാക്കുക ഇനി ഇതിനെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പൊറാട്ട അടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വീശി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളോട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും മാക്സിമം വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൻ്റെ പിറക് വശമോ മതി അപ്പം ചെറിയൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതേപോലെ മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു റോളാക്കി മാറ്റണം ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ റോളുകളാക്കി ചുറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കയറ്റി കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ പരത്തി വെക്കുക അതിനുശേഷം വീശി അടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ബോൾ ബോൾ രൂപത്തിലാക്കി വെച്ച ആ ഒരു സംഭവം ചെറുതായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വീശേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ മൂന്നെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ മൈദപ്പൊടിയിൽ നിന്നും പതിനേഴ് റോളുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു പതിനേഴ് റോളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പരത്തി ഉടനെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് കല്ല് വേണം പൊറാട്ടക്കല്ലാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് പത്തിരിക്കല്ലാണ് അപ്പോൾ പത്തിരിക്കല്ല് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ വെച്ചൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ പത്തിരിക്കല്ല് വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ചൂടാവണം കേട്ടോ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കല്ല് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ പൊട്ടി തെറിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം തുടച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് വെച്ച അത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ ചൂടായി ഇനി നമ്മൾ
ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ നേരെ കല്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടണം പരത്തുന്നത് പരത്തുന്നത് കല്ലിലേക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയിടുക കാരണം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കല്ലിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തെളിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു കളർ ആവുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മറിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല ഹീറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് തീ കുറച്ച് വെക്കുക എന്നതിന് ശേഷം വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ടത് അപ്പം കൂടുതൽ വലിയ കല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം ചൂട് കുറക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇനി നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കണം ഈ ചൂടോടു കൂടി തന്നെയാണ് പൊറാട്ട ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ലെയറായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പൊറാട്ടയാണ് നമ്മൾ ചുട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പൊറാട്ട റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അല്ല അടിപൊളി ലെയറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വാക്കുകളൊന്നും പറയാനില്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇനി കഴിച്ച് നോക്കാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടിപൊളി ഇതേപോലെയുള്ള പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവ എല്ലാം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷാഫിക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ജന്മനാടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ജോലി എടുത്ത് കുടുംബത്തെ നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു വീടൊക്കെ വെച്ച് കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയാണ് കാരണം ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു പ്രോബ്ലംസും ഇല്ലാതെ തന്നെ വെറുതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷാഫിക്ക ഫ്രണ്ട്സ് പൊറോട്ട അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഡ് പൊറോട്ട തന്നെയാണ് ലെയറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷാഫിക്കാരോട് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ഇതേപോലെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടതിലും നമുക്കിത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവസരം തന്നതിലും വളരെയധികം നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല അടിപൊളി പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം നിറച്ചുണ്ട് ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാനൊക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യം മതി അപ്പോൾ വളരെ അതിൻ്റെ ഒരു വാസന തന്നെ കെട്ടാനും നോമ്പായോണ്ട് കഴിച്ചു നോക്കാൻ വയ്യ ഒറിജിനൽ പൊറാട്ട കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് അടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ടിപ്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കാരണം നമ്മളെ ഷാപ്പിക്കാനോട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞ ഇത് മതിയാവില്ല വളരെയധികം താങ്ക്സ് ഈ ഒരു പൊറാട്ട അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് തന്ന ഷാഫിക്കാക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു താങ്ക്സ് എങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ പിന്നെ ഇത് എത്ര വർഷമായി ഈ ഒരു പൊറാട്ട അടിക്കൊച്ചു നാല് വർഷമായിട്ട് ഇതേ ജോലി തന്നെയാണ് തുറന്നു പല ജോലികളും എടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവിടെ കാണാറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ജോലിയൊന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചാനലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ശരിക്കും കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ വളരെ അധികം സന്തോഷം തോന്നി അത് നമ്മളെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് അതിന് വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചാനലൊക്കെ മൊബൈലിൽ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ട് അതിൽ വീഡിയോസിന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഫുള്ള് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ